ఈ సెషన్లో మనం అరకిల్లో ఉండే బుల్టెన్ ఫంక్షన్స్ ఏవి ఉన్నాయి వాటిని ఎగ్జాంపుల్ వైజు క్లియర్గా వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ వస్తాం మరి ఇక్కడ అరాకిల్ ఫంక్షన్స్ అనగానే మనకి టూ కేటగిరీస్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఒకటి సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ లేదంటే ప్రీడిఫైన్డ్ లేదంటే బుల్టెన్ ఫంక్షన్స్ అవే ఇప్పుడు మనం ఈ కేటగిరీస్లో చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ మనకి పిఎల్ఎస్కేల్లో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీ ఓన్గా మీరు ఎలా ఫంక్షన్స్ రాయాలి అనేటివి కూడా వస్తాయి మరి ఈ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ప్రీడిఫైన్డ్ లేదంటే బుల్టెన్ ఫంక్షన్స్ ని మళ్ళీ టూ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చండి ఒకటి సింగిల్ రో ఫంక్షన్స్ వీటినే స్కాలర్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అంటాం అంటే జనరల్ గా ఒక వాల్యూ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఒక వాల్యూని అవుట్పుట్ గా ఇస్తూ ఉంటాయి ఓకే అవే ఈ కేటగిరీస్ మరి ఇవి కాకుండా మల్టిపుల్ రో ఫంక్షన్స్ వీటినే గ్రూప్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అంటాం లేదంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అంటాం వీటి తర్వాత ఈ స్కాలర్ ఫంక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అవి వస్తాయి మనకి మరి ఈ సింగిల్ రో ఫంక్షన్స్ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఇట్లా కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి మెయిన్ గా మనకి న్యూమరికల్ లేదంటే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ స్ట్రింగ్ లేదంటే క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ డేటా టైప్ ఫంక్షన్స్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఒక డేటా టైప్ కి ఎలా మార్చాలి అనే దానికి కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ డేటాని అనలైజ్ చేసేదానికి అనలిటిక్ ఫంక్షన్స్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మన కేటగిరీస్ గా చూడవచ్చు మరి ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని మనం జనరల్ గా ఈ డేటా బేస్ టేబుల్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ కోసం జువల్ అనే డమ్మీ టేబుల్ ని వాడతాం అండి సో సెలెక్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ దానికి పారామీటర్స్ ఇస్తాం ఫ్రమ్ జువల్ అంటాం జువల్ అనేది ఇక్కడ ఒక డమ్మీ టేబుల్ ఒక ప్రీడిఫైన్ టేబుల్ ఆల్రెడీ అరాకిల్లో అది ఉంటుంది ఇది జస్ట్ ఒక రో ఉంటుంది జస్ట్ ఇది ఈ ఫంక్షన్స్ ని వీటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకునే దాని కోసం మనం ఒక ఆ యొక్క ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అనే దాని కోసం ఈ జువల్ అనే దాన్ని మనం చూస్తాం మీరు చూసినట్లయితే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ జువల్ అనండి ఏమి ఉండదు సంథింగ్ ఎక్స్ అనే వాల్యూ ఉంది అదే డిస్క్రైబ్ జువల్ అనండి సో దమ్మి అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ వేర్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ గా ఉంది సో నథింగ్ ఇది ఈ ఫంక్షన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకునే దానికి యూజ్ చేసే ఒక డమ్మీ టేబుల్ కాబట్టి ఇది జువల్ జువల్ అని వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మీకు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా ఈ ఫంక్షన్స్ లోకి వచ్చినట్లయితే మీకు క్యారెక్టర్ లేదంటే స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ వీటిల్లో ఆల్ఫాబెటిక్ వైజ్ గా మనం వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ వెళ్దామండి ఓకే సరి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ యాస్ కి యాస్ కి ఫుల్ ఫామ్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ మరి కీబోర్డ్ లో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుందండి మరి దాన్నే యాస్ కి కోడ్ అని అంటాం మనం ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఆల్ఫా న్యూమరికల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైనా ఇచ్చినా సరే యాస్ కి కోడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ కోడ్ జనరల్ గా మీకు జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది చూడండి సెలెక్ట్ యాస్ కి ఆఫ్ సంథింగ్ స్మాల్ ఏ అని విత్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్ లో ఇవ్వండి ఫ్రమ్ జువల్ అనండి సో దానికి నైన్టీ సెవెన్ అదే మీరు క్యాపిటల్ ఏ ఇవ్వండి సిక్స్టీ ఫైవ్ అని వస్తుంది సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ కి ఒక యాస్ కి వాల్యూ సో ఈ యాస్ కి వాల్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అంటే ఏ అంటే దానికి తెలియదు జనరల్ గా నైన్టీ సెవెన్ అనే కోడ్ ను బట్టి అది అట్లానే సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే కోడ్ ను బట్టి అది చూస్తుంది అట్లానే ఏ క్యారెక్టర్ అనే ఇవ్వండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్పేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి జస్ట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్ థర్టీ టూ అని వస్తుంది దానికి కూడా ఒక యాస్ కి వాల్యూ ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుంది అట్లానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి దానికి కూడా ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఫార్టీ టూ అని వస్తుంది ఇట్లా జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ యాస్ కి కోడ్స్ టోటల్ గా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంటాయండి మీరు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ కి యాస్ కి కోడ్ ఇట్లా రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాస్ కి ఎస్టిఆర్ 
converts a string in any character set to an ascii string mari vere character set lo ichina database character set lo ichina string ni ascii string ga maarustundi ikkada chudandi nenu oka ascii ikkada isthranu idi character set may be different a b c anichi a paina tiled ikkada unnai mari ee different character set lo undi danni ascii related character set loki meeku maarchadam jarugutundi okay a b c d e atla raadam jarigindi mari ee vidhanga ee ascii str anedi oka string ni ante different format lo unna string ni meeku ascii కోడ్ ప్రకారం ఉన్న ఫార్మాట్ లోకి మార్చడం జరుగుతుంది ఓకే ఇట్లా అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సిహెచ్ఆర్ ఈ యాస్కి ఆపోజిట్ అండి అంటే మనం కోడ్ ఇస్తాం యాస్కి కోడ్ ఇస్తాం దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో మీరు ఏదైనా సరే ఒక కోడ్ ఇవ్వండి ఈ జూరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మధ్యలో సిహెచ్ఆర్ ఆఫ్ సంథింగ్ నేను సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఇస్తాను క్యాపిటల్ ఏ వస్తుంది చూడండి అదే నైంటీ సెవెన్ ఇస్తే క్యాపిటల్ స్మాల్ ఏ అట్లనే సిక్స్టీ సిక్స్ ఇచ్చారనుకోండి క్యాపిటల్ బి సిక్స్టీ సెవెన్ ఇస్తే క్యాపిటల్ సి ఇట్లా వస్తాయి అనమాట క్యారెక్టర్స్ మరి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కంపోజ్ అని ఉంది రిటర్న్స్ ఏ యూనీ కోడ్ స్ట్రింగ్ మనం ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తే దాన్ని యూనివర్సల్ కోడ్ లో ఉన్న ఫార్మాట్ లోకి ఆ స్ట్రింగ్ లోకి అది మార్చడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ మనం ఒక కంపోజ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ ని ఇద్దాం సో ఇట్లా ఇచ్చి దీనికి కన్కాటినేట్ చేస్తాను ఇది కన్కాటినేషన్ సింబల్ డబల్ పైక్ సింబల్ అంటాం షిఫ్ట్ పట్టుకొని మీకు ఇట్లా స్లాష్ పైన స్లాష్ అనే దాన్ని కీబోర్డ్ లో ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా పైపింగ్ అనేది వస్తుంది డబల్ పైక్ సింబల్ మీరు యూ యూనీ ఎస్టిఆర్ అని ఇచ్చి ఈ కోడ్స్ మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసిన కోడ్స్ చూడండి వాటి కరస్పాండింగ్ యూనీ ఎస్టిఆర్ యూనీ స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిజల్ట్ ఇట్లా రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ నేను ఇక్కడ రెండింటిని కంబైన్ చేశాను దీన్ని ప్లస్ దీన్ని కంపోజ్ అన్న ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఇట్లా పర్సంటేజ్ లేదంటే డివైడెడ్ బై సింబల్ రావడం జరిగింది ఇట్లా మీరు కంపోజ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కన్కాట్ టూ స్ట్రింగ్స్ ని కలుపుతుందండి కన్కాట్ స్ట్రింగ్ వన్ స్ట్రింగ్ టూ రెండింటిని కలుపుతుంది మీరు కన్కాట్ కన్కాట్ స్ట్రింగ్ వన్ ఇవ్వండి హలో ఇది స్ట్రింగ్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చాను కామా స్ట్రింగ్ టూ ఓల్డ్ అని ఇస్తున్నాను ఈ రెండింటిని కలిపి రిటర్న్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ జువల్ మీరు ఇదే టేబుల్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టేబుల్ కనుక ఉన్నట్లయితే టేబుల్ లో ఉండే డేటాని బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ కన్కాట్ హలో అని ఇచ్చి నేను టేబుల్ లో ఉండే ఈ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ని వాడతానండి ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ చూడండి హలో స్మిత్ హలో అలన్ హలో వాడ్ ఇట్లా రావడం జరిగింది ప్రతి ఎంప్లాయ్ నేమ్ కి హలో అనేది ముందర కన్కాట్ అయ్యి రావడం జరిగింది ఈ విధంగా కన్కాట్ ని వాడచ్చు అట్లనే కన్వర్ట్ ఇక్కడ కన్వర్ట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ వన్ క్యారెక్టర్ సెట్ టు అనదర్ క్యారెక్టర్ సెట్స్ మనం క్యారెక్టర్ సెట్స్ అనేటివి సిస్టమ్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు యుఎస్ క్యారెక్టర్ సెట్ ని మనం యుఎస్ సెవెన్ బిట్ యాస్ కి క్యారెక్టర్ సెట్ ని డిఫాల్ట్ గా వాడుతున్నాం అనుకోండి మిగతా అవే అవే కాకుండా వెస్ట్ యూరియన్ అని ఇట్లా 
అట్లనే ఫ్రెంచ్ క్యారెక్టర్ సెట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ సెట్స్ ఉంటాయి మరి ఒక స్ట్రింగ్ ఒక క్యారెక్టర్ సెట్ నుంచి ఇంకో క్యారెక్టర్ సెట్ లోకి ఏ విధంగా మార్చాలి అనే దానికి ఇవి యూజ్ అవుతాయి అయితే ఈ క్యారెక్టర్ సెట్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ కావాలి ఈ యూనికోడ్స్ కానీ ఇవంటే మీకు ఆ యొక్క ఫార్మాట్స్ ఎన్ఎల్ఎస్ ఫార్మాట్స్ అంటారు ఎన్ఎల్ఎస్ ఫార్మ్స్ అనేటివి ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి ఆ రైట్ అప్పుడే మీకు అంటే నేషనల్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ కి సంబంధించిన ఈ క్యారెక్టర్ సెట్స్ అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ అయితే ప్రాపర్ గా మీకు రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది జనరల్ గా మామూలుగా మనకు అవసరం అయితేనే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం లేదంటే మామూలుగా ఇవి ఇన్స్టాల్ చేయం ఓకే శాంపిల్ గా చూద్దాం ఎలా ఉంటాయి అనేది సో కన్వర్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను అది ఈ యుఎస్ ఆస్కి ఫార్మాట్ నుంచి ఈ ఫార్మాట్ కి ఐఎస్ఓ ఫార్మాట్ కి మారాలి అనుకుంటా సో మారిన తర్వాత ఈ విధంగా రిజల్ట్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది సో సోర్స్ సారీ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ సెట్ టు క్యారెక్టర్ సెట్ ఫ్రమ్ అంటే ఇది ఐఎస్ఓ ఫార్మాట్ లో ఉంది దాన్ని కాస్త మనం మన యుఎస్ స్టాండర్డ్ మనం వాడే ఆస్కి ఫార్మాట్ కిందకి మార్చాం ఓకే ఆస్కి ఫార్మాట్ కింద ఈ కోడ్స్ అన్ని ఇలా వస్తాయి ఈ కీబోర్డ్ లో ఇవి మీరు టైప్ చేయలేరు డైరెక్ట్ గా ఓకే ఎందుకంటే అవి వేరే ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మీకు అలా క్యారెక్టర్స్ రావాలి అంటే మీరు ఇట్లా కోడ్స్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి డీకంపోజ్ డీకంపోజ్ అంటే యాక్సెప్ట్ ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ రిటర్న్స్ యూనికో స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని యూనికో స్ట్రింగ్ గా రిటర్న్ చేస్తుంది మరి ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటా దాన్ని ఇట్లా ట్రై చేద్దాం సో ఈ స్ట్రింగ్ యూనికో స్ట్రింగ్ గా మారితే ఎలా వస్తుంది అని అర్థం మరి డంప్ డంప్ అనేది మీకు రిటర్న్స్ టు వాల్యూ దట్ ఇన్క్లూడ్స్ డేటా టైప్ కోడ్ లెంత్ ఇన్ బైట్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మరి ఈ ఆ యొక్క ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కి డేటా టైప్ కోడ్ ఏ డేటా టైప్ ప్రతి డేటా టైప్ కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఆ డేటా టైప్ అంటే ఇంటి జరుపు కోడ్ వ్యాక్ జరుపు కోడ్ అట్లా ఉంటుంది ఆ డేటా టైప్ కోడ్ ఏంటి లెంత్ ఎంత ప్లస్ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్ గా వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే మీకు డంప్ సంథింగ్ ఇట్లా తీసుకున్నాం సో ఇదండి డేటా టైప్ కోడ్ ఇది డేటా టైప్ నైన్టీ సిక్స్ ఈ క్యారెక్టర్ వేర్ క్యార్ ఫార్మాట్ లో ఉంది లెంత్ అది నాలుగు క్యారెక్టర్లు సో టి యొక్క యాస్కి వాల్యూ ఏంటి ఈ యొక్క యాస్కి వాల్యూ చూడండి టి అనేది క్యాపిటల్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకుంటారండి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఇట్లా అదే ఇది స్మాల్ ఈ మీకు నైన్టీ సెవెన్ నుంచి తీసుకుంటే స్మాల్ ఈ తర్వాత స్మాల్ సి స్మాల్ హెచ్ వీటికి ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే మరి అట్లనే ఇక్కడ మనం డంప్ కి ఇంకొక పారామీటర్ కూడా అప్లై చేసాం రిటర్న్ ఫార్మాట్ అనే దాన్ని ఇచ్చా సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ అనేది మీకు హెక్సా డిసిమల్ ఫార్మాట్ ని చెప్తుందండి మీరు గమనించినట్లయితే ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలి మామూలుగా అయితే మనకి డిసిమల్ ఫార్మాట్ అంటే టెన్ బేస్ మీద వస్తుంది అట్లా కాకుండా హెక్సా డిసిమల్ లో కావాలంటే సిక్స్టీన్ లేదంటే ఆక్టల్ లో కావాల్సి ఉంటే ఆక్టల్ ఎయిట్ అని ఇస్తే ఆక్టల్ నోటేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు హెక్సా డిసిమల్ సిక్స్టీన్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా మారే ఓకే అట్లనే నెక్స్ట్ మీకు ఇనిట్ క్యాప్ 
ఇనిషియల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ప్రతి వర్డ్ లో కూడా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ గా రావడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా దాన్ని చూడండి ఇక్కడ ఎడూస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఈ క్యాపిటల్ ఎల్ క్యాపిటల్ ఎస్ క్యాపిటల్ ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మీకు క్యాపిటల్ లెటర్ లో రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ ఎస్టిఆర్ ఒక స్ట్రింగ్ లోపల ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇన్ ఎస్టిఆర్ చెప్తుంది మరి ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఎడూస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఈ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఈ అనేది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు ఇన్ ఎస్టిఆర్ మీకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎంత అపిరియన్స్ అపిరియన్స్ అనేది కూడా ఇవ్వచ్చు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడి నుంచి మనకి అది సెట్ చేయాలి మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ఉండే ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది నాకు ఈ ఈ యొక్క పొజిషన్ వద్దు నాకు ఈ అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎక్కడ ఉందో కావాలి కాబట్టి నేను సంథింగ్ ఒక ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఈ ఎక్కడ ఉంది ఎయిట్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ స్పేస్ తో కూడా ఎయిట్ ఈ తర్వాత నుంచి ఈ ఎక్కడ ఉంది ఈ అనేది ఇక్కడ ఉంది అంటే టెన్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఓకే మరి దాంట్లో ఎన్నో అక్కోరెన్స్ అనేది కూడా అనేది కూడా మనం ఇవ్వచ్చు దాంట్లో రెండో అక్కోరెన్స్ రెండోసారి ఎప్పుడు కనబడ్డ అది ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ కనబడ్డ అది సెకండ్ టైం ఇక్కడ ఉంది ఈ అది ట్వంటీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు డేటాబేస్ టేబుల్స్ లో మీ అవసరాన్ని పెట్టి ఆ డేటా మీద అప్లై చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి జస్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది జోల్ లాగా తీసుకున్న మీ ఆ డేటాని మ్యానిపులేట్ చేసేటప్పుడు ఆ మీ నీడ్స్ ని బట్టి టేబుల్స్ మీద మీరు వీటిని అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లానే లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఎంత అనేది మీరు లెంత్ అని చేస్తే సరిపోతుంది టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అట్లానే లోయర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఇస్తే లోయర్ కి మారుస్తుందండి ఓకే లోయర్ కేసులకి అదే మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ లోయర్ నేను విత్ ఇన్ కొటేషన్ లో హలో అని క్యాపిటల్ లో ఇస్తున్నాను ఫ్రమ్ జువల్ అంట చూడండి ఇక్కడ హలో అనేది క్యాపిటల్ లో ఇచ్చాను ఇక్కడ లోయర్ కేసులోకి రావడం జరిగింది అట్లానే ఎల్ ప్యాడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ కి ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఎల్ ప్యాడ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో ఇలా చూద్దాం చూడండి హలోకి ఎల్ ప్యాడ్ టెన్ అన్నాను టెన్ అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి హెలో హెలో అనేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంది బై డిఫాల్ట్ స్పేసెస్ యాడ్ అయ్యాయి చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ స్పేసెస్ యాడ్ అయ్యాయి అంటే ఈ ఫైవ్ పోను టెన్ లో మిగిలిన ఫైవ్ స్పేసెస్ గా ఇక్కడ యాడ్ కావడం జరుగుతుంది ఓకే మరి అట్లా కాకుండా స్పేసెస్ కాకుండా మీకు స్పెసిఫైడ్ స్ట్రింగ్ యాడ్ కావాలి అంటే ఆ స్ట్రింగ్ ని లేదంటే ఆ యొక్క క్యారెక్టర్ ని మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నేను సంథింగ్ ఏదో ప్లస్ అనేది పెడుతున్నాను చూడండి హలో అనేది ఫైవ్ పోయాయి మిగతా ఫైవ్ ప్లస్ లో హలోకి ముందర లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ కావడం జరిగింది ఇట్లా ఎల్ ప్యాడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎల్ ట్రిమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిమ్మింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే బై డిఫాల్ట్ స్పేసెస్ ఉంటే స్పేసెస్ ని ట్రిమ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పేసెస్ ఇచ్చి నేను ఎడూస్ ఆఫ్ ఫోర్ యూ అన్నాను ఈ స్పేస్ అంతా రిమూవ్ అయ్యి ఇక్కడ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ రావడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా మీరు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రిమూవ్ చేసేది కూడా ఈ ఎల్ ట్రిమ్ చూడండి ఇక్కడ ఎల్ ట్రిమ్ 
रिमूव चूँगी जीरो नीचे नईन दाका ये भी कनबड़ा सर दीन मुंदर इवन एवं इवं अवी रिमूव ओनली अवॉर्डे राव जी सो दीं इवी एक् कनबड़ा ट्रिम जी लफ्ट सैड रीप्लेस रीप्लेस अटे चूँ इक वन टू थ्री वन टू थ्री अच्छा टेक्ना जस्ट टेक्ने अला रीप्लेस एला अटे एमी रीप्लेस अने बै डीफाट अ नल ऐटे अभी मत रिमूवे अटे री प्लेस वन टू थ्री अना वन टू थ्री एक्ना सर जस्ट टेक्ने टू सैड अीप्लेस टू वित् थ्री टू अने दिन प्लेस ली वस्त सो अं इक मूड पारामीटर्स इच्छा इकड़ेमो टू पारामीटर्स इच्छा काम इच्छी इधे इच्छा अलग इकड़े अलगा चूँ सीप्लेस राजु बैड अट सो बैड कनबड़ो अड्ड रावाली अुड अने सो फ्रम जुवल सो राजु ईज गुड दीन प्लेस रीप्लेस मरी एल पैड आर् पैड रईट सैड पैडिंग रईट सैड बै डीफाट स्पेस वस्तु लेदे रईट सैड मन इच्छा क्यार्टर्स रईट सैड प्लेस जरूर चूँ टेक् जीरोमो अट्लाफ्ट सैड रईट सैड सर इलामे मरी इकड़ सौंडक्स सौंडक्स अंत फोनि रिप्रजेश द्वारा आयुक्त वालू अटे फर् एग्जापल नईफ नईफ के नईफ एफ नईफ सौंड वस्तु प्रतिदा की रिप्रजेशन अब वालू अने मेटीन इक इंटरनल चूँ दिन ओक वालू इधी मूल मरी मन दी प्रापर ऐ डेटा बेस अल्लाई फर् एग्जापल सैलैक्टार फ्रम इकड़ क्लर्स चाल मंदिर मैं पौरपा क्लर्क इच्छुचे अनेंदरूंदे क्लर्क अनेो नाइ Where 
sound x of sound x of e name sorry job job this one job equal to sound x of clock so clock canna clock canna okay from akada palikade okay with anga palukta phonetic representation okay with anga chundi clock to madrame raadam jarigindi ikkada manam compare chesindemo clock ani so ee vidhanga sound x anedi work avutundi okay next substring oka main string lo substring ni return chestunnadi part of the string so ikkada chudandi ఇది స్ట్రింగ్ దీంట్లో ఆరో క్యారెక్టర్ నుంచి ఇది కామా తర్వాత ఎన్నో క్యారెక్టర్ నుంచి అనేది చెప్తుంది ఆరో క్యారెక్టర్ నుంచి ఆరు నుంచి అంటే ఇది ఐ ఎన్ని క్యారెక్టర్లు కావాలి టూ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ రావాలనుకోండి మీకు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పది నుంచి నాలుగు క్యారెక్టర్లు సో టెన్ టు ఫోర్ అని ఇస్తాం ఈ విధంగా సబ్ స్ట్రింగ్ ని మనం ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో నుంచి ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది అంటే టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం టెన్ కాకుండా లెవెన్ అని ఇవ్వాలి మన క్యాల్కులేషన్ తప్ప టెస్ట్ ఓకే ఈ విధంగా సబ్ స్ట్రింగ్ ని మెయిన్ స్ట్రింగ్ నుంచి రిటర్న్ చేస్తుంది ట్రాన్స్లేట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ అనేది మీకు ఏం చేస్తుందంటే రీప్లేసెస్ ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్ విత్ అనదర్ క్యారెక్టర్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సో ఒక స్ట్రింగ్ ని స్ట్రింగ్ టు రీప్లేస్ రీప్లేస్మెంట్ స్ట్రింగ్ ఇట్లా ఇస్తాం ఆటోమేటిక్ గా అవి ఎక్కడ కనబడ్డా సరే దాని ప్లేస్ లో ఇవి రీప్లేస్ లాగానే ఇంచుమించు కాకపోతే అట్ ఎ టైం రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట ఎక్కడ కనబడ్డా సరే ఇవి సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్రాన్స్లేట్ చూడండి ఇక్కడ వన్ టెక్ టూ త్రీ అని ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ ప్లేస్ లో వన్ కనబడ్డది అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది టూ కనబడ్డది అంటే ఫైవ్ ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది త్రీ కనబడ్డది అంటే సిక్స్ ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది అలా అనమాట వీటి ప్లేస్ లో ఇవి రీప్లేస్ అవుతాయి అని అర్థం చూడండి వన్ కనబడ్డది కాబట్టి ఫోర్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది అదే టూ కనబడితే ఫైవ్ వచ్చింది త్రీ కనబడితే ఏమో సిక్స్ వచ్చింది అలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ పోతుందండి ట్రాన్స్లేట్ అనేది అదే విధంగా మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ టూ అనేది కనబడితే త్రీ వస్తుంది అదే విధంగా ఈ కనబడితే ఐ వస్తుంది అట్లనే సి కనబడితే టి వస్తుంది ఓకే అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ ట్రిమ్ ట్రిమ్ అనేది మీకు టూ సైడ్స్ ఎల్ ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ లాగా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కాకుండా బోత్ సైడ్స్ ట్రిమ్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్ ఉన్న స్పేసులు రిమూవ్ అయిపోయి ఇటు సైడ్ ఉన్న స్పేసెస్ రిమూవ్ అయిపోయాయి అట్లనే మీకు ట్రిమ్ స్పేసెస్ ఫ్రమ్ హై ఇట్లా ఇచ్చినా కానీ ఫ్రమ్ ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు సేమ్ ఇంతకు ముందర లాగానే ఈ స్పేసుల్ ని ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ దేంట్లో దీంట్లో నుంచి రిమూవ్ చేయమని అర్థం అలా కాకుండా చూడండి లీడింగ్ ట్రైలింగ్ బోత్ అనే ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ట్రిమ్ లో లీడింగ్ ట్రైలింగ్ బోత్ లీడింగ్ అంటే ముందరవి ట్రైలింగ్ అంటే వెనకవి బోత్ అంటే రెండు పక్కలవి అని అర్థం సో ఇక్కడ నేను ట్రైలింగ్ అని ఇస్తాను సో చూడండి ట్రైలింగ్ వన్ ఫ్రమ్ టెక్ వన్ అన్న ట్రైలింగ్ అంటే తోక దీన్ని వన్ ని కట్ చేయమని వన్ అదే లీడింగ్ ముందర ఉంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చా అదే లీడింగ్ చూడండి ముందర ఉన్న జీరోల్ని కట్ చేయమని జీరో లీడింగ్ జీరో ఫ్రమ్ జీరో 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 వన్ టూ త్రీ 
ओके अदे बोथ रोड पकल भी रोड पकल वन उठे अभी कटेमी डीला चूँ इट सैड वन इट सैड वन कटे टू थ्री टेक् अट्ला जरूर नैक्स्ट अपर के मार्चे दी इक अपर अने अटे स्मा के अर के मार्च हेलो वर्ल स्मा इच्छा अपर के रात जरूर इलास्ट वन रिटर्न लास्ट वन का इंका मन की एन एल फाम सारी एक्सप्रेस मेट मेटी अभी चुदा वी सैजने रिटर्न दि नंबर आफ् बैट इन द इंटरनल रिप्रजेश आफ् एंड एक्सप्रेस सो एक्सप्रेस बैटा अने बैट प्रकार आलमोस्ट इधल अमो लेंथे नंबर आफ् क्यार्ट वस्तु इकड़ा वी सैजने नंबर आफ् बैटको वस्तु सो इन मन जनरल ऐ वी सैज हालो वर्लडे लाला कनबड़ती चूस ओके फाइव फाइव मध्य आलरे मन इन एस टीआर अने चूस इन स्ट्रिंग अटे स्ट्रिंग लोक सब स्ट्रिंग ए पोजिशन अने अंक रीप्लेस चूस रीप्लेसिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग रीप्लेस सब स्ट्रिंग अने चूस अटे पार्ट आफ् द स्ट्रिंग स्ट्रिंग सब पार्टी मैं वीट की रीप्लेस सब एस टीआर इन एस टीआर वाटे एक्सटे उड़े इकजीजी अडर स्कोर इन एस टीआर अरजी एक्सपी अडर स्कोर सब एस टीआर अरजी एक्सपी अडर स्कोर रीप्लेस रेग्युर् एक्सप्रेस अट सो इवी उड़े मेन फंक्षन की एक्सटे यूज सो इक मन के स्ट्रिंग इतना दिन ला सब स्ट्रिंग एक्टे रीप्लेस डेस्ट अला इकड़ पैटर्न मन इच्छे अवकाश पैटर्न पैटर्न इच्छे यूज रकर वालूस अन्ट अटे स्ट्रिंग इतना पैटर्न इतना पैटर्न मन मन एक्त सपोज मेन स्ट्रिंग सर्चा सब स्ट्रिंग पैटर्न अने मिस्टी सपोज हलो वर्ल हव आर्यू अने हव अने अमूल अलाका पैटर्न इच्छा पैटर्न अंत ड स्ट्रिंग इवकंट कांबिनेशन आफ वालूस तो मन इवचन फर् एग्जापल आर् अभी इकड पैपिंग अने आर् अट इलाफ्ट पड़को मन पैप सिंबल अदे हव आर् युआर अट्लाशन क्वेश्चन मार्क इच्छा सिंगि रीप्लेस में स्टार अंत आलरे मलिपल क्यार्टर्स रीप्लेस में इलावन चला उन्मा इवन कांबिनेशन मन सिचुवे बटी मन एक्ल वीटल रेग्युर् एक्सप्रेस अने सपरेट टापिक वीटल अने सो ई एक्सप्रेस मैच चेयल अने रेग्युर् एक्सप्रेस अंटी काम इपड़ इकड इच्छा कदा वालूस रेग्युर् एक्सप्रेस वालूस कांबिनेशन आफ वालूस सेंक दींट रीप्लेस वस्ताई सब एस टीआर वस्ताई अभी सें पैटर्न अटे आ पैटर्न मन कांबिनेशन अट्रिंग ये विधान सिचुवे उट्रिंग डेटा ने बटी मन पैटर्न मन सर्चा विधाने बटी मन इच्छुआ फर् एग्जापल मन की कैस सेंसीटिव उ कैस सेंसीटिव वो अभी ई अट ई अब पर्फाम 
ఇన్సెన్సిటివ్ మ్యాచింగ్ సి అంటే కేస్ సెన్సిటివ్ అది డిఫాల్ట్ అది కేస్ సెన్సిటివ్నెస్ మామూలుగా వస్తుంది ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట ఆప్షన్స్ సో కొన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది సో మామూలుగా ఉండే ఇన్నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడేమి ఇచ్చాం ఆర్ఈజీ ఎక్స్పీ అండర్ స్కోర్ ఇన్నెక్స్ట్ ఇయర్ సంథింగ్ ఇట్లా పెట్టాం సో ఇందులో ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్ మనకి ఇందులో ఈ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఈ అనేది ఎక్కడ ఉందండి ఏ ప్లేస్ లో ఉంది జనరల్ గా లర్నింగ్ లో ఉంది సిస్టమ్స్ లో ఉంది ఉంది కదా ఫస్ట్ ఈ కూడా ఉంది కదా మనకి కానీ అది రాదు అది రాదు స్మాల్ టెన్త్ ది వస్తుంది అంటే ఇట్లాంటి సందర్భంలో మనం కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్నెస్ ని పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఐ అనే దాన్ని అది చూపిస్తుంది తర్వాత కూడా ఉంది కదండి సిస్టమ్స్ లో కూడా అదే ఇది మన ఫస్ట్ ఏ ప్లేస్ లో ఉందో అది చూపిస్తుంది మనకు కావాల్సింటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో దొద్దా సెకండ్ అక్యూరెన్స్ ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి జీరో ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి చెక్ చేస్తుంది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్నది రావాలి అనుకుందాం సిస్టమ్ లో ఉన్నది రావాలంటే ఈ టెన్త్ పొజిషన్ దాటి ఇచ్చేస్తే సరిపోదు సపోజ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇస్తాను ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత అంటే సిస్టమ్ లో ఉండే ఇది వస్తుంది కదా అలా కాకుండా నేను స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఓకే వన్ అనే ఇచ్చా అక్కరెన్స్ ఎన్నోది ఎన్నోసారి సెకండ్ అక్కరెన్స్ అని ఇస్తాను ఓకే ట్వంటీ టూ నా వచ్చింది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఫస్ట్ నుంచే చెక్ చేయమన్నాను కానీ ఈ ఈ రాదు ఈ ఈ వస్తుంది సెకండ్ అక్కరెన్స్ అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ అక్కరెన్సే కావాలి సెకండ్ అక్కరెన్స్ కాదు ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఐ అనేది పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది నెంబర్ వన్ వచ్చింది అంటే ఇగ్నోర్ కేస్ సెన్సిటివ్నెస్ ఈ కూడా ఈ అనేది ఈ ఈ వచ్చింది మామూలుగా ఈ ఈ కానీ ఈ ఈ కానీ తీసుకోవాలి కదా ఇంతకు ముందర ఇప్పుడు ఐ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఇంకొక దాంట్లో ఆర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తా అండి ఆర్లో ఇక్కడ చూడండి ఆండర్సన్ అనేది ఒక స్ట్రీమ్ దీంట్లో డైరెక్ట్గా ఏబిసిడి ఇట్లా ఇవ్వకుండా ఎదర్ ఏ ఆర్ ఈ ఆర్ ఏఈఐఓయు మనం ఓవెల్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏమొస్తుంది రిజల్ట్ ఫస్ట్ ఓవెల్ ఎక్కడ ఉంది దీని ప్రకారం ఈ ఏ ఉంది కానీ అది క్యాపిటల్లో ఉంది కాబట్టి అది తీసుకోలేదు నెక్స్ట్ ఓవెల్ ఈలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకుంది దీని యొక్క పొజిషన్ అంటే ఏ ఆర్ ఈ ఆర్ ఐ ఆర్ ఓ యో ఆర్ యు ఇక్కడ పైపింగ్ వాడ ఆర్ అంటే పైపింగ్ ఆ పైపింగ్ ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు ఆర్ సింబల్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇదనమాట పైప్ సింబల్ వాడడం జరిగింది ఓకే మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ రావాలి అండి ఆండర్సన్ లో ఏ అనేది ఫస్ట్ ఉంది అంటే మనం ఏం చేయాలి దీనికి ఇగ్నోర్ కేసు పెట్టాలి కదా క్యాపిటల్ కూడా తీసుకోవాలంటే ఐ పెట్టాలి ఐ అనేది ఫస్ట్ ఏ పెడితే ఇక్కడ కుదరదు ఓకే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆప్షన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ ఐ అని పెట్టా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏ అనేది రావడం జరిగింది ఆండర్సన్ ఓకే ఇదే పారామీటర్స్ మనం రీప్లేస్ లో కూడా వాడవచ్చు రీప్లేస్ అంటే ఏంటి స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న స్ట్రింగ్ లో ఒక పార్ట్ ని మనం రీప్లేస్ చేయడం మామూలు రీప్లేస్ బట్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ని యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ఆర్ఈజీ ఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ రీప్లేస్ కాబట్టి మరి ఇక్కడ కూడా 
replacement string, starting position, nth appearance. A, A appearance ni meru replace chari. Even ni parameters ga punte. Mari, ikkada manao, choose not like that. Chodandi, chodhi different option manao, word on jari. Percentage yes sani word. Then at the end of the day, non-space continuous ga. Ikkada yodu soft learning systems ane idhi continuous ga type jesa without any space. Kada? Then mm. tharavata space itcha. Mm. And te space le kunta continuous characters unna antha varakku. Dhani place lo, mana, yem replace che vannam, yedu soft for you ane dhani replace che vannam. So, ikkada yantha miru, yantha padukga idhi type che sna sare, adhi matham replace hai koi yedu soft for you is great resource ane raadon jaru thundi. So, idhi maniki ippidu main ga mana chudal sundi. Ikkada idhi maniki main thing, dhini dhwara ane ala chai galu thundi. Okay. Mari, okay. ante e, e particular thing ni din toti replace chya mana. Mari, idhe enti ane di mana exponent ante endo chodali, e brackets ante endo chodali, slash yes ante endo chodali, star ante endo chodali. Mm -hmm. Mari, even ni allow na e ante ikda, exponent ante ikda just matches the beginning of a string, starting ninchi ane aato. Okay. Starting mm -hmm. within round brackets lo vada. round brackets so mm -hmm. round brackets lo use it to group expression as sub expression okay, group ga jesthundi tan local age bit necessary mari s and t matches a non white space character so matches non white white space character at a space layer, put a one to work a character name check just only. My star and mm -hmm. tnt zero or more occurrences. And a you could deen at the end of the monkey starting name chi and a exponent at a starting name chi starting name chi non white space characters and ni total star and each other our ni deen to t replace chevani a car the one matter. So, E with the minor pattern, Allah work work. So, it lane, man, unko example choose not let a ikra nako situation marinandi digits save it on a yo, digits ni check chair. Digits place law, manaki ikra combination ash and edi ravali. Digits second on a e two, five, ten. Give it digits. So, you could have two and now two place low ash or chin. So, in the five place low ash or chin. At least one place low is ten and four. Okay, character can it is content. One place low ash or chin, zero place low ash or chin. At last, e string low yet cut a digit karmada than place low it la make a this crowd of ash this crowd of the written ash cock but a then each quantity me stop. Ash cock but something like. I want to replace all the digits with uh, until letters ki pankira de de, only numbers ke. Ah, you can digits in a set just only. Oh. Slash D and it's an example. You can get a okay. digit to an asset than place with zero. You want to know. So, then, zero such as it. Yela mana replace chess coach. Marie, in the Kamundra Chapinet, the yea, I go you will know coda. You could have replacement A with the you watch up. So stop. Yea, I go you on a cadu. Even as a man a combination of each coach and just a lot of you is drama. Either this character or that that character at last. Either name name good each coach. So now you put a yea, I go you a place law. My main chase. G and A replace chase. You can show E, O, Ronde Gadaunai. 
ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తే ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది క్యాపిటల్ ఏ కూడా మనం ఇగ్నోర్ చేయలేదు సో సో ఈ రెండు ప్లేసుల్లో జి అనేది రావడం జరిగింది రైట్ అలా అనమాట మరి అలా కాకుండా అవి ఇస్తే క్యాపిటల్ కూడా తీసుకుంటుంది ఇలా ఇచ్చి చూద్దాం చూడండి అంటే ఏ ఐఓల్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటి ప్లేస్ లో హలో హలో అని ఇక్కడ రెండు ప్లేస్ లో రావడం జరిగింది అలా రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం నెక్స్ట్ సబ్ ఎస్టిఆర్ చూసినట్లయితే సబ్ స్ట్రింగ్ సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో ఒక పార్ట్ ని ఏ విధంగా తీసుకురావాలి మరి ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మళ్ళీ స్లాష్ ఎస్ అవి వాడడం జరిగింది స్లాష్ ఎస్ స్టార్ అంటే ఇంతకు ముందర ఏం చెప్పుకున్నాం అప్ టు స్పేస్ క్యారెక్టర్స్ స్పేస్ లేకుండా స్పేస్ క్యారెక్టర్ వచ్చేంత వరకు అని అర్థం ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎస్ యూస్ చేసాం క్యాపిటల్ ఎస్ ఈ బ్రాకెట్స్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ పెట్టేసాలి ఆ బై డిఫాల్ట్ వాటిని కాంబినేషన్ అంటే ఇప్పుడు స్లాష్ ఎస్ స్టార్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గ్రూప్ చేస్తాం అన్నమాట అట్లా ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేసి ఇట్ స్మాల్ ఎస్ యూస్ చేసాం మరి స్మాల్ ఎస్ అనేది ఏంటి క్యాపిటల్ ఎస్ అనేది మనకి ఇట్లా మ్యాచెస్ ఏ నాన్ వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్ మ్యాచెస్ వై స్పేస్ క్యారెక్టర్ అని కూడా ఉంది స్లాష్ ఎస్ అంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్ స్ట్రింగ్ ఇది తీసేస్తామండి స్మాల్ ఎస్ అనేది తీసేద్దాం కదా ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ వచ్చింది రిజల్ట్ అంటే ఇది ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఒకటే మనకి ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఇక్కడికే సరిపోయింది నాన్ వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్ ఉన్నంత వరకు అంటే దీని వరకు తీసుకురమని అర్థం కదా అదే క్యాపిటల్ ఎస్ అంటే అదే స్మాల్ ఎస్ అదే అక్కడ అవసరం లేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో అయితే అవసరం లేదని తీసేసా స్మాల్ ఎస్ పెడదాం ఏం రాలేదు కాదు వచ్చింది ఏం వచ్చింది అంటే స్పేస్ వచ్చింది దీనికి రివర్స్ ఇది క్యాపిటల్ ఎస్ కి రివర్స్ స్మాల్ ఎస్ అనమాట ఓకే స్పేస్ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఇది వస్తుంది అంటే మనకి ఏమో నాన్ స్పేస్ రిజల్ట్ కనిపించలేదు ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది ఒకటి ఒక స్పేస్ అక్కడ వచ్చి ఉంటుంది అంతే అంటే ఇది సెంటెన్స్ తర్వాత ఏదైతే స్పేస్ ఉందో అది చూపిస్తుంది స్పేస్ ఉందో అది చూపిస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ ఎస్ ఏమో నాన్ స్పేస్ ఇదేమో స్పేస్ అన్నట్టు ఇట్లా మనం ఈ కాంబినేషన్ స్టార్ పెట్టారు చూడండి అది మొత్తం అది కూడా వేస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ స్పేస్ తర్వాత ఈజ్ వచ్చేసింది కదా మనకి ఈజ్ అక్కర్లేదు మనకి స్మాల్ ఎస్ అంటే ఓన్లీ స్పేస్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది ఇదేమో క్యాపిటల్ ఎస్ అంటే నాన్ స్పేస్ నాన్ స్పేస్ కంటిన్యూస్ మళ్ళీ స్టార్ అంటే అన్ని అన్ని అన్నట్టు సో నెక్స్ట్ స్లాష్ అంటే దాన్ని స్లాష్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ బై డిఫాల్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఎస్ తోటి కాంబైన్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇదే మళ్ళీ ఈ డిజిట్స్ రావాలి అనుకున్నా సబ్ ఎస్టిఆర్ లో మళ్ళీ అగైన్ పర్సంటేజ్ స్లాష్ డి స్లాష్ డి ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇక్కడ అన్ని అక్కరెన్సెస్ ని చెక్ చేయదు ఇది సబ్ సబ్ స్ట్రింగ్ లో స్లాష్ డి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది అది టూ అనేది రావడం జరిగింది మళ్ళీ అదే మీరు సబ్ స్ట్రింగ్ లో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ త్రీ అని ఇచ్చిన త్రీ అని ఇచ్చిన ఇక్కడ టూ అని ఇచ్చిన అంటే సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి అంటే ఒకటి రెండు లేదంటే ఒకటి రెండు మూడు మూడో దాని నుంచి డిజిట్ ఏదైతే ఉందో మూడో దాని నుంచి డిజిట్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఏ వచ్చింది అట్లనే రెండో పొజిషన్ తర్వాత నుంచి డిజిట్ ఏముంది ఫైవ్ ఏ ఉంది ఫైవ్ ఏ రావడం జరిగింది అదే నేను ఇక్కడ 
సిక్స్త్ పొజిషన్ నుంచి అని ఇచ్చాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇక్కడ నుంచి డిజిట్ ఏముంది నంబర్ వన్ ఉంది వన్ రావడం జరిగింది అంటే ఓన్లీ సింగిల్ తీసుకుంటుంది సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్ అంటే ఇక్కడ కామా బిట్టం చూడండి పైన అది కూడా కౌంట్ అవుతుందా స్పేస్ కి స్పేస్ కామా ఎనీ క్యారెక్టర్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ స్పేస్ నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటుంది పొజిషన్ ఇట్లా మనకి ఈ కాంబినేషన్స్ తీసుకోవచ్చు అట్లానే ఏఐ వయోలు కూడా మనం ఆర్ పెట్టి ఇట్లా సబ్ స్ట్రింగ్ ని ఎక్కడ ఉందో అవి మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ రావడం జరిగింది సబ్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ అదే అండి వీ టేబుల్ లో ఇట్లా చేయాలి ఒకసారి చెప్తారా టేబుల్ లో టేబుల్ లో అంటే ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉందో ఆండ్రస్ అని అంటే ఏంటి నేమ్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ జువల్ అని ఇవ్వకుండా మీరు ఏమిస్తారు ఫ్రమ్ టేబుల్ ని ఇస్తారు అలా ఉంటాయి ప్రతి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్ లో ఉండే డేటాని ఇచ్చేసేదానికే కదా మనం ఇక్కడ వాడేది జస్ట్ నేను ఈ నేమ్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ అన్నీ కూడా క్యాపిటల్ లో ఉన్నాయి కదా క్యాపిటల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డేటా అంతా మనం ఏం చేయాలి క్యాపిటల్ లోనే ఇవ్వాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు కుదరదు ఇక్కడ ఇవన్నీ క్యాపిటల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే మనం ఏం చేయాలి లోయర్ లోయర్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ అని తీసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు ఫ్రమ్ జువల్ అనకూడదు మనం ఏమనాలి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ చూడండి ప్రతి దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్లో సెకండ్ నేమ్లో థర్డ్ నేమ్లో ఏవైతే ఏఐఓయూలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వచ్చేసాయి సబ్ స్ట్రింగ్లో ఇక్కడ లోయర్ కేసులో లోయర్ కేసులో ఇక్కడ మనకి రావడం జరిగింది ఇక్కడ లోయర్ అని ఇవ్వకపోతే అసలు ఏమి జీరో వచ్చి ఉండేది ఎందుకంటే అన్ని అప్పర్ కేసులో ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చేది ఇన్వాలిడ్ కూడా రాదు అసలు కనిపించలేదు అంతే ఓకే ఇట్లా ప్రతి దాన్ని కూడా మీరు టేబుల్ మీద అప్లై చేయొచ్చు బట్ టేబుల్ లో ఆ డేటా ఉందా ఆ సందర్భం ఆ సిచ్యువేషన్ డేటా మేనిపులేషన్ ఎలా చేయాలి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేప్పుడు మీకు ఆ ఫంక్షన్ గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఆ డేటా అప్పర్ లో ఉంది అనేది నేను చూసాను కాబట్టి ఇక్కడ లోయర్ అనే ఫంక్షన్ వాడాను అదే డేటా లోయర్ లో సిచ్యువేషన్ బట్టి అప్లై చేసుకుంటూ పోవడమే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఓకే అదే అండి 